நிறைய சின்ன சின்ன படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் திலீபன் ஒரு படம் எடுத்திருக்கேன் அது நிற்கிது இன்னும் முடிக்காம அதுக்கிடையில் ஒரு நேசன் சொல்லி நண்பர் ஒருத்தர் திலீபன் முடிக்கிறதுக்கு தான் அவர் பேச ஆரம்பித்தார் அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் எதுவுமே பண்ண முடிய மாட்டேங்குது அப்படின்ற ஒரு சூழலில் நீங்கள் ஏதாச்சும் சின்னதாக பண்ணுறது அந்த பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் பணம் தரேன் அப்படின்னாரு அவர் சொன்ன அப்புறம் அவருக்கு ஒரு மூணு கதை சொன்னேன் நான் குறும்படமாக பண்ணுவோம் ஷார்ட் ஃபில்மான்னு அதுக்கு அவர் இந்த கதையை தேர்ந்தெடுத்தார் முதல்ல அந்த மூணு படமும் ஒரு இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஜென்ரலாகவே விமன் விஷயத்தை பேஸ் பண்ணி தான் பெண்களை பேஸ் பண்ணி தான் மூணு படமும் அதில் முதல் இதை பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அதை ரெண்டையும் பண்ணுவோம் ஒரு சீரீஸாக பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அதோட முதல் படம் தான் இது நான் வேறு எனக்கு தெரியல நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் இதுதான் முதல் முறையாக முதல் முறையாக மேடம் இல்லை ஸோ இல்லை அவங்கவுங்க விருப்பம் நம்ம வந்து யாரையும் அது சினிமான்றது எல்லாருமே எல்லாமே செய்கிறது தான் யாரும் இண்டிவிஜுவலாக நீ இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு என்ன அப்படி தான் ஒருத்தர் கேட்டாங்க நீங்கள் என்ன பெண்களோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவானு நான் சொன்ன சாரி பண்ணிக்கோங்க நான் பெண்களோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இல்லை நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணவும் விரும்பலை ஏன்னா நான் அவங்கள ஈக்குவலாக பார்க்குறேன் நான் அவங்கள வந்து வீக்காக பார்க்கல நான் ஈக்குவலாக பார்க்குறேன் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுறேன்னா நான் வந்து அதனால் அவங்கள ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன்னு நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டாம் அப்படின்றத நான் சொல்லிட்டேன் எது எதுக்குன்னா நம்ம வந்து அவங்ககிட்ட இன்னொன்று சொன்னேன் நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்டீங்க அதுக்கு உங்களுக்கு யார் உரிமை கொடுத்தா அப்படின்னு ஏன்னா அந்த உரிமையை வச்சு தான் நானே இந்த படம் பண்ணேன் நம்ம யாரும் யாரையும் ரெப்ப சொசைட்டியில் இருக்கோம் நமக்கு எது தப்புன்னு தோணுது அதை சொல்லலாம் இப்போ அவர் சொல்லியிருக்காரு திரௌபதி இல்லைன்னா அது அவரோட முடிவு அது அவர் சொல்லியிருக்கார் நான் நான் எனக்கு என்ன தோணுச்சு நியாயமாக அதை சொல்லியிருக்கேன் யாரையும் இங்கே மட்டம் தட்டணும்னு விருப்பம் இல்லை எந்த அப்பா முடிவு பண்ணாரோ என் பொண்ணு மேலே இன்னார் தான் கை வைக்கணும்னு அந்த ஆள் குடிகாரன் அவளுக்கு விருப்பம் இல்லை சொசைட்டியில் குடிகாரனை பார்த்து இவனை கட்டிக்கணும் அப்படின்ற முடிவு இல்லை அவளுக்கு விருப்பம் இல்லை அதுவும் நான் என் நான் யாரோட இருக்கணும்னு எங்கள் அப்பா முடிவு பண்ணக்கூடாதுன்றது அவ முடிவு பண்ணா இது யாரையும் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு செயலும் இல்லை யாரும் இதை பார்த்து பின்பற்றணுன்ற அவசியமும் கிடையாது அது நல்ல விஷயமும் கிடையாது இதை ப்ரௌடாக பேச வேண்டிய அவசியம் ஒரு கதை அந்த கதையில் இது நடந்தது அந்த கதையை நான் படம் ஆக்குனேன் அவ்வளோதான் ஆமாங்க ஆமாம் இல்லை அவங்க இப்போ யூரோப்பில் இந்த இன்சிடென்ட்ஸ் நிறைய நடந்திருக்கு யூரோப்பில் இருக்கிற இந்தியன்ஸு பாகிஸ்தானிஸு நம்ம வரும் இங்கேன்னு நினைக்கிறோம் நீங்கள் இது மலேசியாவில் சிங்கப்பூரில் சிங்கப்பூரில் இல்லை மலேசியாவில் மற்ற நாடுகளில் இது நடக்குது யூரோப்லேயே உங்களுக்கு வந்து யூகேலேயே அதிகமான கேசஸ் இந்த கேசஸ் இருக்குது யூகே நீங்கள் பிரிட்டனோட இங்கிலீஷ் ஃபிலிம்ஸு ஹானர் கில்லிங் பற்றி படங்கள் வந்திருக்கு அங்கே இருக்கிற பாகிஸ்தானிஸ் இந்தியன்ஸு அந்த ஃபேமிலிங்களில் நடக்கிறதெல்லாம் வந்திருக்கு படங்கள் இல்லை சார் நம்ம தான் கொண்டு போகிறோம் சார் இங்கேருந்து என்ன சார் இல்லை சார் நீங்கள் தப்பாக எடுத்துட்டுருக்கீங்க இங்கேருந்து ஜாதியை இம்போர்ட் பண்ணி இப்போ அங்கே வந்து பெருசாக ஜாதி பார்க்குறாங்க யூஎஸ்லேயே யூஎஸ்லேயே பெண் வந்து ஜாதி இந்த இன்னார் ஜாதி வேணும்னு சொல்லி அதுக்கு அங்கே ஒரு என்ஜிஓஸ் எல்லாம் இதை ரேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே இங்கே வந்து இதை அப்படி பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லி யூஎஸில் அதிகமாக இப்போது அந்த கேசஸ் இருக்குன்றது ரீசெண்ட் சர் சர்வே சொல்லுது அதான் சார் நம்ம தானே சார் கொண்டு போகிறோம் அழுக்க எங்கேயும் விட்டு போகிறது இல்லையே நம்ம அதான் அது அதை கடாசிட்டு போனோம் கடாசுறது இல்லை அதை கூடவே கட்டிக்கிட்டு அழுக வேண்டியது தான் காலம்புறா என்னங்கண்ணா எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்களை மாதிரி நானும் இன்னைக்கு வந்து உங்களோட சேர்ந்து தான் படத்தை பார்த்தேன் ரொம்ப நாளாக நான் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் சார் எப்போ சார் எனக்கு படம் காமிக்க போகிறீங்க அதுக்கான நேரம் அதுக்கான ஒரு ஒரு ஸ்தலம் வரட்டும் கண்டிப்பாக நான் காமிக்கிறேன்னு சொன்னார் அப்போ தான் அந்த இம்பேக்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் நிஜமாகவே அந்த இம்பேக்ட் இருந்துச்சு பாதிச்சுது எனக்கு ஆக்சுவலாக சின்னதுலேருந்தே இந்த ரொம்ப அவேர்னஸ் கிடையாது இந்த காஸ்ட்டை பற்றி இல்லை அது அதோடய பாதிப்பு எனக்கு அதிகம் இருந்தது கிடையாது என்னை சுற்றி அட்லீஸ்ட் பட் மற்றவங்க பேசுகிறத பற்றி மற்றவங்க இதனால் பாதிக்கப்படுறத பற்றி பார்த்துருக்கேன் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்படி தான் முதல்ல இவர் என்கிட்ட கதை வந்து கதை சொல்லலை ஃபஸ்ட்டு ஒரு 
சினாப்சிஸ் அனுப்புனாரு இதை படிங்க அப்படின்னு சொன்னார் அதை படித்து முடித்த உடனே கால் பண்ணி சொன்னேன் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒன்றும் இந்த கான்செப்டை எடுத்துகிட்டு போய் இது ஒரு குறும்படம் ஆனால் இதில் இதில் பாதிப்பு இருக்குது ஒரு தடவையாவது அவங்க யோசிப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு அந்த ஒரு அந்த ஒரு எண்ணம் அந்த ஒரு அந்த ஒரு மாற்றம் வந்து அந்த அந்த இடத்துல வரும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன நம்பிக்கை அது அது ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரியும் ஆனந்த்மூர்த்தி சார் வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு ஒரு ஸ்டஃப்ஃபுல்ல ஒரு ஒருத்தருன்னு தெரியும் அவரோட ட்வீட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாலே லைக்ஸ் அதிகம் வர்றதோ இல்லை ரீட்வீட்ஸ் அதிகம் வர்றதோ அதுக்காக அவர் பண்ணுறது கிடையாது முழுக்க முழுக்க முழுமையான சமூக அக்கறை உள்ள ஒரு மனிதராக வந்து நான் எப்போவுமே பார்த்துருக்கேன் அதுக்கு எப்போவுமே நான் மரியாதை கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்ருக்கேன் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்க அது அவருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு முழு நேரமாக அதை தான் ப பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அது அதோட வெளிப்பாட்டாக இந்த ஒரு படம் அவர் அவரை வந்து கண்டிப்பாக அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆடியன்ஸ் டெஃபினட்டாக காஸ்ட்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு மனிதரை வந்து எந்த அளவுக்கு பிரிக்கப்படுது அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அது குடும்பத்தில் மட்டும் இல்லை அது அது வேற வேற ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் வந்து அது 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 போய் சேருது ஏதோ ஒரு நம்மளுக்கு தெரியாமலே அதை போய் சேருது அதெல்லாம் நம்ம தள்ளி வச்சுட்டு மனிதனை மனிதனாக மதிக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் இந்த இந்த படத்தை எங்களோட சேர்ந்து நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சிங்கிள் டேக் நினைக்காது எவ்வளோ நியூஸும் பண்ணிங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் விவாக சொல்லுங்கள் சார் ஆக்சுவலாக அந்த டைலாக் வந்து நான் ஜென்ரலாக வந்து டைலாக் டைலாகாக வந்து அப்படியே மக்க பண்ணி பேசினா அது அது அப்படியே தெரியும் அப்படின்றதுக்காக அந்த கண்டென்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன் கண்டென்ட் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பெண்ணாக நான் இருந்தேனா அந்த இடத்துல எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சம்பவம் நடந்து ஒரு பெண் வந்து இதை விட ஒரு அழகாக இந்த விஷயத்தை சொல்ல முடியாதுன்னு எனக்கு தோணுது நான் அந்த இடத்துல நான் அந்த இடத்துல பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது தான் அந்த அந்த பெண்ணை நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது அவ வழியை நான் வந்து அந்த உணரும் போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது எவ்வளோ அவ வந்து அந்த அந்த தருணத்துலலாம் வந்து எவ்வளோ கோத்ரூ பண்ணியிருப்பா அப்படின்றது அந்த அந்த மூமெண்ட்டில் இருந்ததால் எனக்கு எத்தனை நிமிஷம் போச்சு கிட்டத்தட்ட அந்த ஷார்ட்டு முடித்ததுக்கப்புறமே அதுலேருந்து என்னால் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வெளியே வர முடியல நான் அதுலேயே தான் ஒரு மாதிரி அஃபெக்ட் ஆகியிருந்தேன் அவர் தான் சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் பதினாறு நிமிஷம் பண்ணியிருக்கீங்க தெரியுதா அப்படி அப்படின்னு ஸோ வி ஆர் வெரி ப்ரௌட் தட் அவுட் புட் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு கதையில் அவர் கேட்டது தான் அப்பா மேலே ஒரு கோபம் இருக்குது ஜாதி மறுப்பு திரும்ப பண்ணதாங்க அப்பா வந்து கணவரை வந்து கொண்டுதார் எல்லாம் அது வரைக்கும் ரைட்டு அந்த அப்பா மேலே கோபத்தில் அந்த ஜ கொலையில் வந்து ஒரு பெண் விபச்சாரியாக மாறுதுங்கிறது எந்த வகையில் வந்து நியாயம் அப்படி வந்து மனதளவில் ஒரு பெண் நினைப்பால் நீங்கள் ஒரு பெண்ணாக சொல்லுங்க சார் டிரெக்டர் யோசிக்கிறத வந்து இப்படி தான் யோசிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது நம்ம வந்து நடிக்கிற இடத்துல இருக்கும் முதல் ஒரு விஷயம் அப்புறம் இது ஏன் நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா வந்து இதை விட ஒரு பாதிப்பு தரக்கூடிய ஒரு 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 எண்ணம் இந்த இந்த எண்ணத்தை வந்து இந்த இதை விட ஒரு பாதிப்பு மனசில் போய் ஸ்ட்ராங்காக பதிகிற மாதிரி இதை விட எப்படி சொல்ல முடியும்னு நீங்கள் சொல்லுங்களேன் ஒரு கண்ட் கிரியேட்டர் கண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டாரு உண்மை சம்பவம் இது ட்ரூ ஸ்டோரி ஒரு பெண் வந்து இதை வந்து பாதிக்கப்பட்டு இப்படி ஒரு ஒரு தருணத்தில் இருக்கா அப்போ நம்ம அதை அப்படியே எடுத்து படம் பண்ணி அந்த அந்த காஸ்டே இருக்கக்கூடாது ஒரு அதாவது அவ ஒரு வார்த்தை கேட்குறா படத்தில் கூட அவங்க அப்பா அப்பா உங்களை நான் எப்போவுமே ஹீரோவாக தான் பார்ப்பேன் நீங்கள் என்றைக்கு கீழ் ஜாதி பையன் அப்படின்னு சொன்னீங்களோ உங்கள் மேலே இருந்த மொத்த மரியாதையும் போயிடுச்சுப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பெண்ணாக நான் வந்து அசிங்கப்படலை இதை சொல்கிறதுக்கு யார் அசிங்கப்படணும் அப்படின்றது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியணும் தெரியும் கதையை பற்றி ஜாதியை பற்றி எதுவும் சொல்லலை அது வந்து ஒரு தவறான முன்னுதர்மம் ஆகக்கூடாதுல்லா இது கண்டிப்பாக ஆகாது சார் படம் பார்க்குறவங்களுக்கு எனக்கு ஆகலை 
கண்டிப்பாக யாருக்கும் ஆகாதுன்னு தான் எனக்கு தோணுது நம்ம கேள்விகள் அது பிரகாரம் கேட்டுக்கலாம் பட் கண்டிப்பாக அந்த ஒரு முன்னோ முன்னோத்து அதை அதை எடுத்து வைக்க மாட்டாங்கன்னு எனக்கு தோணுது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அதுதான் <laughs> 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 அதுவும் பல நிறைய யோசிச்சு தான் அந்த முடிவுக்கு வந்தா யோசிக்காம அந்த முடிவுக்கு வரல இது பாடமா அமையணுன்றது முடிவு பண்ணிட்டா அவ கிட்ட பேசக்குள்ளவே சொல்லிட்டா இது உலகத்துக்கு நான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த சமூகத்துக்காக பயந்தாரவ எங்க அப்பா அந்த சமூகத்துக்கு தெரிய வரணும் அவரோட பொண்ணு இப்ப என்ன நடக்குது அவரோட பொண்ணோட வாழ்க்கையில இந்த உடம்பு நான் சொல்றவனுக்கு மட்டும்தான் சொந்தம்ன்றது இல்ல இந்த உடம்பு எனக்கு பிடிச்சவங்க எனக்கு பிடிச்சது தான் இந்த உடம்பு பண்ணும் ஆனா இந்த உடம்பு அவ முடிச்சுட்டு அதை அதையும் சொல்றா எனக்கு இந்த உடம்ப பிடிக்கல இனிமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படிதான் யாரும் சொல்ல வரல இது இது உண்மையாகவே நடந்த ஒரு விஷயம் அது நான் கொஞ்சம் சினிமாட்டிக்கா பண்ணிருக்கேன் தீர்வு எதுவும் தீர்வு இது இது தீர்வே இல்ல சார் இதுல வந்து ஒரு மெசேஜ் சொல்லப்படும் ஒரு சக்தியோட வாழ்க்கையில நடந்த கதை அவளுக்கு இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்தா அதான் எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கு அவ்வளவுதான் இது என்னன்னா ஒரு சிலரால் ஜீர்ணிக்க முடியாது அது புரியுது எனக்கு நீங்க இது ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கையில் நடந்தது இது தீர்வும் கிடையாது முன்னுதாரணம் முன்னுதாரணமும் கிடையாது இதை முன்னுதாரணமாக எடுத்துக்கினாங்களா அவங்களுக்கு தான் எனக்கு முட்டாள் கிடையாது இது தீர்வுன்னு நானும் சொல்ல வரல இது அந்த பெண் எடுத்த முடிவு அவ்வளோதான் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார்